হ্যালো এভরিওয়ান জুবায়ের হেয়ার তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে খুব রিকোয়েস্টেড একটা ভিডিও আপনাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু কালার গ্রেডিং টিউটোরিয়াল দেখতে চেয়েছেন বিশেষ করে বিগিনারদের মধ্যে অনেকে আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন কালার গ্রেডিং টিউটোরিয়াল দেখানোর জন্য তো একটা কমন কোয়েশ্চেন হচ্ছে সেলফোন দিয়ে কালার গ্রেড করা যায় এরকম কোনো অ্যাপ কি আছে কি আমি আসলে অনেক খুঁজেছি কিন্তু সেলফোন দিয়ে কালার রেড করা যায় এরকম কোনো অ্যাপ আমি পাইনি আর এটা আসলে খুবই লজিক্যাল কারণ কালার রেডিং করার জন্য অনেক বেশি প্রসেসিং পাওয়ার দরকার হয় যেটার জন্য সেলফোন এখনও প্রস্তুত না হয়তো ফিউচারে সেলফোন দিয়ে কালার রেড করা যাবে যাই হোক আজকে টিউটোরিয়ালটা আমি দেখাবো আমার ল্যাপটপে এটা হচ্ছে এইসার নাইট্রো ফাইভ এটার কনফিগারেশন একটু শেয়ার করি ইন্টেল কোর আই ফাইভ প্রসেসর এইট গিগাবেটস অফ র্যাম জিটি এক্স টেন ফিফটি টিআই গ্রাফিক্স কার্ড আর টু ফিফটি এটা বেসিক্যালি একটা গেমিং ল্যাপটপ বাট আমি এটা এডিটিংয়ের জন্য ইউজ করি প্রায় দুই বছর হয়ে গেছে বাট যে কোনো পিসি বা ল্যাপটপ যেটার মধ্যে প্রিমিয়ার প্রো রান করবে সেটাই কিন্তু ইউজ করতে পারেন কারণ আজকে টিউটোরিয়ালটা আমি দেখাবো অ্যাডোবে প্রিমিয়ার প্রোতে আর আমার মনে হয় বিগিনারদের জন্য প্রিমিয়ার প্রো খুব ওয়াইজ একটা চয়েস কারণ যে কোনো ধরনের টিউটোরিয়াল কিন্তু আপনারা ইউটিউবে পেয়ে যাবেন তো শুরু করা যাক যেহেতু এই টিউটোরিয়ালটা বিগিনারদের জন্য তাই আমি এমন সব ডিভাইসের ফুটেজ ইউজ করেছি যেগুলো ইউজুয়ালি বিগিনাররা ইউজ করে যেমন প্রথম দুটা ফুটেজ নেওয়া হয়েছে ক্যানন এইট হান্ড্রেড ডিতে থার্ড ফুটেজটা নেওয়া হয়েছে স্যামসাং গ্যালাক্সি ফিফটি ওয়ান সেল ফোনে ফোর্থ অ্যান্ড ফাইনাল ফুটেজটা একটু অ্যাডভান্স এটা নেওয়া হয়েছে সনি এ সেভেন এস টুতে আমি প্রথমে এই অ্যাডোবে প্রিমিয়ার প্রো লঞ্চ করে ফেলবো দেন ফাইল দেন নিউ দেন প্রোজেক্ট লেটস নেইম এট কালার গ্রেডিং টিউটোরিয়াল প্রিমিয়ার প্রো দেন ওকে তো আমাদের প্রোজেক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন আমাদেরকে সিকোয়েন্স ক্রিয়েট করতে হবে এই জন্য আমি আবার চলে যাব ফাইলে দেন নিউ দেন সিকোয়েন্স এখানে অনেকগুলো প্রিসেট আছে আমি ইউজ করবো অ্যারি টেন এটি পি টোয়েন্টি ফাইভ এই প্রিসেটটা আর আমাদের রিজিয়নে কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ এফ পি এস হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড দেন প্রেস ওকে তো আমাদের সিকোয়েন্সও ক্রিয়েট হয়ে গেল আর এটা হচ্ছে আমার টাইমলাইন এখন আমাকে আমার ভিডিও ক্লিপ ইম্পোর্ট করতে হবে আমি চলে যাব ফাইল দেন ইম্পোর্ট দেন ফাইলটা সিলেক্ট করে ওপেন প্রেস করতে হবে তো আমার ফাইল ইম্পোর্ট হয়ে গেল এখন আমি যতটুকু অংশ ইউজ করব অতটুকু অংশ আমাকে সিলেক্ট করতে হবে তো আমি চাচ্ছি আমার ভিডিওটা এখানে শুরু হোক আর শেষ হবে হচ্ছে এখানে তো এটাকে ড্র্যাক করে আমার টাইমলাইনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে তো আমার ফুটেজটা এখন আমার টাইমলাইনে চলে আসছে তো আমার কালার গ্রেডিং আমি একটা লেয়ারের উপর করব আমি আমার মেইন ফুটেজে হাত দিব না এই জন্য আমাদেরকে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার ক্রিয়েট করতে হবে এই জন্য আমাকে চলে যেতে হবে আমার প্রোজেক্ট ট্যাবে দেন রাইট ক্লিক দেন নিউ আইটেম দেন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার প্রেস ওকে তো আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেল স্টেপ ওয়ান হচ্ছে এক্সপোজার ব্যালেন্স আমি যেটা করব আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটাকে ড্র্যাক করে আমার টাইমলাইনে আমার ফুটেজের উপর নিয়ে আসবো এবং আমার ফুটেজটা যতটুকু আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটাও সে অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করে নিব তো আমি এখন যে এডিটগুলো করব সেটা করবো আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের উপর এখন আপনাকে আপনার ভিডিও ফুটেজটার বেস্ট ফ্রেমটা সিলেক্ট করতে হবে তো আমার ভিডিওর ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক এই ফ্রেমটা বেশ সুন্দর তো আমি এই ফ্রেমটা নিয়ে আমার কালার গেটটা করব তো কালার গেটিং শুরু করার আগে আপনাকে আপনার ফ্রেমের তিনটে জিনিস আইডেন্টিফাই করতে হবে সেটা হচ্ছে হাইলাইটস অর্থাৎ আপনার ফ্রেমের সবচেয়ে ব্রাইট পার্টটা দেন মিড টোনস অর্থাৎ আপনার ফ্রেমের খুব বেশি ব্রাইটও না আবার খুব বেশি ডার্কও না এরকম পার্ট আর সবার শেষে শ্যাডোস অর্থাৎ আপনার ফ্রেমের সবচেয়ে ডার্ক পার্টটা আমার ফ্রেমের ক্ষেত্রে যদি বলি আপনারা বাচ্চাটার পাশে যে সাদা রঙের কাগজটা দেখতে পাচ্ছেন এই পার্টটা হচ্ছে সবচেয়ে ব্রাইট পার্ট আমার ইমেজের অর্থাৎ আমার ইমেজের হাইলাইটস হচ্ছে এই সাদা রঙের পার্টটা দেন বাচ্চাটার ফেসটা যদি চিন্তা করেন দেখেন সেটা খুব বেশি ব্রাইটও না আবার খুব বেশি ডার্কও না অর্থাৎ এই পার্টটা হচ্ছে আমার ফ্রেমের মিড টোনস আর আপনারা যদি বাস্কেটের পাশে কালো রঙের পার্টটা কনসিডার করেন সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ডার্ক অর্থাৎ এই পার্টটা হচ্ছে শ্যাডোস তো এই তিনটা পার্ট মোটামুটি আইডেন্টিফাই করা হয়ে গেলে আমরা কালার গ্রেডিং শুরু করতে পারি তো আপনাকে প্রথমে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার সিলেক্ট করতে হবে দেন ডান দিকে আপনি লুমেট্রি কালার অপশনটা পাবেন তো লুমেট্রি কালার অপশনের মধ্যে আপনি বেসিক কারেকশন এই অপশনটা পাবেন আর এখানে গেলে প্রথমে আছে আমার হোয়াইট ব্যালেন্স তো অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার ইমেজটা একটু ব্লুইশ ওর একটু ইয়েলোইশ হয়ে আছে যদি আপনার ক্যামেরার হোয়াইট ব্যালেন্স ঠিক মতো সেট করা না থাকে তখন এই প্রবলেমটা হয় তো আপনি এই বার্টটা ডান দিকে বা বাম দিকে চেঞ্জ করে আপনার সুবিধা মতো হোয়াইট ব্যালেন্স ঠিক করে নিতে পারেন আমার ইমেজটার ক্ষেত্রে যদি বলি আমার ইমেজটার হোয়াইট ব্যালেন্স একদম স্পট অন এই জন্য
এখন দেখেন শ্যাডোজের ভ্যালু কমানোর জন্য কিন্তু ওভারঅল আমার ইমেজ একটু ডার্ক হয়ে গেছে এটাকে কাউন্টার করার জন্য আমি চলে যাব হাইলাইটসে এবং আমার হাইলাইটসের ভ্যালু বাড়িয়ে দিব আমি এমনভাবে বাড়াবো যাতে ইমেজটার মধ্যে একটা ব্যালেন্স থাকে আমার মনে হয় এখন ঠিক আছে এখন দেখেন হাইলাইটসটা বাড়ানোর জন্য আমার সাবজেক্টের ফেসটা একটু কেমন ওয়াশড আউট হয়ে আছে স্কিন কালার মনে হয় একটু জ্বলে গেছে এরকম লাগতেছে তো আমি যেটা করব এটাকে রিট্রাইভ করার জন্য আমি চলে যাব হোয়াইটসে এবং সেটার ভ্যালু কমিয়ে দিব একদম কমাই দিতে হবে ওকে এখন দেখেন হাইলাইটসের জন্য যে ওয়াশড আউট ফিলটা ছিল আমি হোয়াইটসটা কমিয়ে দেওয়ার জন্য অনেকটুকুই কিন্তু সেটা রিট্রাইভ করা গেছে বিফোর অ্যান্ড আফটার এখন কিন্তু স্কিন কালার মোটামুটি ন্যাচারাল লাগতেছে এটাই আমাদের দরকার ওকে আমাদের স্টেপ ওয়ান ডান অর্থাৎ আমাদের এক্সপোজার ব্যালেন্স কিন্তু হয়ে গেছে এখন আমরা চলে যাব স্টেপ টুতে তো স্টেপ টুতে আমি আমার ইমেজটার মধ্যে একটা লুক দিতে চাই আমি চাই আমার ইমেজটার মধ্যে একটা স্যাড এবং ডার্ক ভাইব আসুক তো প্রথমে আমাকে আরও একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার সিলেক্ট করতে হবে দেন সেটা আমার টাইম লাইনের উপর বসাতে হবে নতুন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা সিলেক্ট করে আমি চলে যাব কালার উইলসে তো কালার উইলসে যে আপনারা তিনটা অপশন পাবেন হাইলাইটস স্মিড টোন অ্যান্ড শ্যাডোস তো প্রথমে আমি চলে যাব শ্যাডোসে এবং সেখানে আমি কার্সরটা ড্র্যাক করে একটু ব্লুয়ের দিকে নিয়ে যাব সো ওভারঅল ইমেজে আমার একটা ব্লু লুক চলে আসছে আর এটাকে কাউন্টার করার জন্য আমি এখন চলে যাব আমার হাইলাইটসে এবং সেটাকে ড্র্যাক করে আমি একটু ইয়োলোর দিকে নিয়ে যাব আর আমি ওভারঅল ইমেজটার মধ্যে একটু ব্লুইশ গ্রিন লুক দিতে চাচ্ছি এই আমি যেটা করব আমি মিট্টনের কার্সরটাকে ড্র্যাক করে ব্লু আর গ্রিনের মাঝামাঝি বরাবর একটু নিচে নামিয়ে আনব তো আমি এরকম লুকই চাচ্ছিলাম আপনারা যদি দেখেন এখন কিন্তু ইমেজটার মধ্যে একটা ডিফারেন্ট ভাইভ চলে আসছে আর আপনারা অনেকে কিন্তু এটাকে সিনেমাটিক লুক বলে প্রিফার করেন এটা ছিল লুক ক্রিয়েট করার আগে আর এটা হচ্ছে লুক ক্রিয়েট করার পরে তো আমার মনে হয় আপনারা ইমেজটাকে এতটুকু পর্যন্ত রেখে দিতে পারেন এটা যথেষ্ট ভালো লাগছে আর বিগিনার হিসাবে আপনারা যদি ফুটেজটাকে এতটুকু পর্যন্ত গ্রেড করে রেখে দেন আমার মনে হয় এটা পারফেক্টলি ফাইন বাট আমি চাচ্ছি জিনিসটাকে আর একটু পুশ করতে আমি চাই আমার সাবজেক্টটা আর একটু পপ আউট করুক তো স্টেপ থ্রিতে আমরা সেকেন্ডারি গ্রেড করব এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে গ্রেডিং করেছি সেটা কিন্তু পুরো ইমেজটার উপরে এফেক্ট করেছে এটাকে বলে প্রাইমারি গ্রেডিং কিন্তু আমি চাই এখন শুধুমাত্র আমার সাবজেক্ট নিয়ে কাজ করতে অর্থাৎ আমি চাই আমার সাবজেক্টটা একটু পপ আউট করুক এ ধরনের গ্রেডিংকে বলা হয় সেকেন্ডারি গ্রেডিং তো প্রথমে আমাকে আরও একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার সিলেক্ট করতে হবে দেন সেটা আমার টাইম লাইনের উপর বসাতে হবে তো আমি বেসিক্যালি যেটা করব আমি চলে যাব এফেক্টস কন্ট্রোলে দেন আমি যাব অপাসিটি অপশনে এখানে আপনারা দেখেন ক্রিয়েট এলিপস মাস্ক এ অপশনটা পাবেন এটা সিলেক্ট করতে হবে তো বেসিক্যালি যেটা হলো একটা মাস্ক ক্রিয়েট হয়ে গেল আমাকে এখন এই মাস্কটা আমার সাবজেক্টের উপরে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে দেন আমাকে আমার মাস্ক ফেদার বাড়িয়ে দিতে হবে তো বেসিক্যালি এখন যেটা হলো আমরা যে মাস্কটা ক্রিয়েট করলাম এর ফলে এখন আমরা যে ধরনের এডিটই করি না কেন শুধুমাত্র সিলেক্টেড অংশে এডিটটা এফেক্ট করবে তো আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা সিলেক্ট করে চলে যাব বেসিক কারেকশনে সেখানে যে আমি এক্সপোজারটা বাড়িয়ে দিব এবং কন্ট্রাস্টটাও বাড়িয়ে দিব এখন দেখেন আমার সাবজেক্টটা কিন্তু পুরো ফ্রেমের মধ্যে পপ আউট করতেছে আমার অ্যাটেনশন কিন্তু সরাসরি আমার সাবজেক্টের দিকে চলে যাচ্ছে এটাই আমি চাচ্ছিলাম বিফোর অ্যান্ড আফটার স্টেপ ফোরে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাডজাস্ট করব আমি একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিয়ে আসবো দেন আগের মতো আমি একটা মাস্ক ক্রিয়েট করব দেন আমাকে আমার মাস্ক ফেদার বাড়িয়ে দিতে হবে কিন্তু আমি এখন যেটা করব আমি ইনভার্টার অপশনটা টিক দিয়ে দিব এর ফলে যেটা হলো আমার যতটুকু অংশ মাস্ক করা আছে সে অংশটুক বাদে বাকি অংশটুকু আমার এডিটটা এফেক্ট করবে এখন আমি চলে যাব বেসিক কারেকশানে দেন আমি এক্সপোজার কমিয়ে দিব এবং কন্ট্রাস্ট বাড়িয়ে দিব এখন দেখেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ডও কিন্তু আমার সাবজেক্টের সাথে বেশ ভালো ব্ল্যান্ড করেছে বিফোর অ্যান্ড আফটার তো এই ফুটেজটার জন্য আমার কালার গ্রেডিং একটু ডান আর আমার মনে হয় অ্যাজ এ বিগিনার এতটুকু পর্যন্ত আসা কিন্তু খুব ভালো একটা প্র্যাকটিস তো আমি একটু রিপিট করে আমি কি কী করেছি স্টেপ ওয়ানে আমি আমার এক্সপোজার ব্যালেন্স করেছি স্টেপ টুতে আমি আমার ইমেজটাকে একটা লুক দেওয়ার ট্রাই করেছি স্টেপ থ্রিতে আমি আমার সাবজেক্টকে পপ আউট করিয়েছি আর স্টেপ ফোরে আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ব্লেন্ড ইন করিয়েছি এটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট ক্লিপ এটা একটা আউটডোর শট দার্জিলিংয়ের একটা ল্যান্ডস্কেপ তো স্টেপ ওয়ানে আমি আগের মতো এক্সপোজার ব্যালেন্স করব আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা ড্র্যাক করে আমার ক্লিপের উপর বসাবো এবং এই ফুটেজটার ক্ষেত্রে আমি আমার এক্সপোজার ব্যালেন্সে একটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ নিব আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা সিলেক্ট করব দেন
ওকে পুরো এই ম্যাচটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আমি চলে যাব মিড টোনসে এবং সেখানের বারটা একটু কমিয়ে দিব ওকে ঠিক আছে দেন আমি একটু স্যাচুরেশন অ্যাড করব আমি চলে যাব বেসিক কারেকশানে দেন স্যাচুরেশন আই থিঙ্ক এতটুকু ঠিক আছে তো আমাদের এক্সপোজার ব্যালেন্স কিন্তু ডান স্টেপ টুতে আমি এটাকে একটা লুক দিব আমি এটাকে একটা ব্রাইট ভাইব্রেন্ট লুক দিতে চাই একটু ব্লু স্টোন থাকবে হাইলাইটসে তো আমি টাইম লাইনে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা বসিয়ে দিব দেন সেটা সিলেক্ট করে চলে যাব কালার উইলসে আমি এবার চলে যাব হাইলাইটসে এবং আমার কার্সরটা ড্র্যাক করে ব্লুয়ের দিকে নিয়ে যাব এতটুকু ঠিক আছে দেন এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আমি চলে যাব শ্যাডোসে এবং সেখানে একটু ইয়োলোর দিকে নিয়ে যাব ঠিক আছে আর আমার ফ্রেমের সবুজ গাছগুলোকে একটু পপ করানোর জন্য আমি চলে যাব মিড টোনসে এবং সেখানে একটু গ্রিন অ্যাড করব পারফেক্ট দেখেন গাছগুলো কিন্তু এখন একটু ভাইব্রেন্ট লাগছে আর যেহেতু এটা কেন এইট হান্ড্রেড ডি দিয়ে শ্যুট করা হয়েছে একটা ক্রপ সেন্সর বডি এর থেকে বেশি পুশ করাটা ঠিক হবে না তো এই গিফটটা আমি দুই স্টেপে গ্রেড করেছি আমি স্টেপ ওয়ানে এক্সপোজার ব্যালেন্স করেছি আর স্টেপ টুতে আমি এটাকে একটা ভাইব্রেন্ট লুক দিয়েছি নেক্সট ভিডিওটা একটা প্রোডাক্ট শ্যুট এটা একটা সেলফোন দিয়ে করা হয়েছে স্যামসাং গ্যালাক্সি এ ফিফটি ওয়ান আপনি যদি আগের দুটো গ্রেডের বেসিকটা ধরে ফেলতে পারেন তাহলে এটা খুবই ইজি হয়ে যাবে স্টেপ ওয়ানে আমাকে এক্সপোজার ব্যালেন্স করতে হবে আমি আগের মতো কালার উইল ইউজ করে এক্সপোজার ব্যালেন্স করে ফেলবো প্রথমে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার দেন কালার উইলস আমি শ্যাডোস কমিয়ে দিব ঠিক আছে হাইলাইটসটা একটু বাড়াবো আমার মনে হয় ঠিক আছে আর মিটটনটা একটু বাড়বে মিড টোনস আর হাইলাইটস বাড়ানোর সময় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনার ফ্রেমের কোনো পার্ট যেন জোরে না যায় স্টেপ টুতে আমি স্যাচুরেশন অ্যান্ড হোয়াইট ব্যালেন্স অ্যাডজাস্ট করব অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা সিলেক্ট করে আমি চলে যাব বেসিক কারেকশনে এবং সেখান থেকে স্যাচুরেশন আমি বাড়িয়ে দিব আমার মনে হয় ঠিক আছে এখন দেখেন আমার প্রোডাক্টের যে সাদা লেভেলটা আছে সেটা পিওর হোয়াইট দেখাচ্ছে না একটু ব্লু আর গ্রিন টিন্ট আছে এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে আমি চলে যাব হোয়াইট ব্যালেন্সে এবং ব্লু টিনটাকে কাউন্টার করার জন্য আমি একটু ওয়ার্মথ অ্যাড করব আর গ্রিন যে টিনটা আছে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য আমি একটু ম্যাজেন্ট অ্যাড করব এখন দেখেন প্রোডাক্ট লেভেলে যে হোয়াইটটা আছে সেটা অনেকটাই পিওর হোয়াইটের কাছাকাছি তো স্টেপ থ্রিতে আমি আমার সাবজেক্টকে পপ আউট করব এবং আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে একটু ভাইব্রেন্ট করব আমি নতুন একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার বসিয়ে দিব চলে যাব এফেক্টস কন্ট্রোলে দেন অপাসিটি দেন ফ্রি ড্র বেজিয়ার এই অপশনটা সিলেক্ট করব দেন আমার প্রোডাক্টের চারপাশে একটা বর্ডার করে মাস্ক করে নিব ওকে দেন আমাকে আমার মাস্ক ফেদার বাড়িয়ে দিতে হবে ইনভার্টার অপশনটা প্রেস করব তো এর ফলে যেটা হলো মাস্ক করা অংশ বাদে বাকিটুক যে অংশ আছে আমার এডিটগুলো সেখানে এফেক্টেড হবে আমি চলে যাব বেসিক কারেকশনে দেন আমি এক্সপোজার কমিয়ে দিব আর যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ডটা পিঙ্ক আমি হোয়াইট ব্যালেন্সে যে আরও ম্যাজেন্টা অ্যাড করতে পারি এখন দেখেন ওভারঅল ইমেজটা কিন্তু বেশ ভালো লাগছে এবং আমার প্রোডাক্টটাও কিন্তু পপ করছে তো আমি কী কী এডিট করেছি একটু দেখে নেই আমি স্টেপ ওয়ানে এক্সপোজার ব্যালেন্স করেছি স্টেপ টুতে আমি স্যাচুরেশন আর হোয়াইট ব্যালেন্স অ্যাডজাস্ট করেছি স্টেপ থ্রিতে আমি আমার সাবজেক্টটাকে পপ আউট করিয়েছি এবং আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আরও ভাইব্রেন্ট করেছি তো এতক্ষণ আমি যে তিনটা ক্লিপ কালার গ্রেড করেছি তার কোনোটাই কিন্তু লক প্রোফাইলে ছিল না কিন্তু এই ফুটেজটা এস লক টুতে করা সনি এ সেভেন এস টুতে শ্যুট করা হয়েছে কিন্তু লক দেখে ভয় পেয়ে যাওয়ার কিছু নেই প্রসেসটা খুবই সিমিলার স্টেপ ওয়ান আগের মতোই আমি এক্সপোজার ব্যালেন্স করব আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা টাইম লাইনে বসিয়ে নিব এবং সেটা সিলেক্ট করব দেন কালার উইলস যেহেতু ক্লিপটা লগে আছে আমাকে শ্যাডোস অনেক বেশি কমাতে হবে এবং হাইলাইটস অনেক বেশি বাড়িয়ে দিতে হবে কন্ট্রাস্টটা ক্রিয়েট করার জন্য আর ওভারঅল ইমেজটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আমি মিটটনটা একটু কমিয়ে দিব এখন ঠিক আছে সো দেখেন অলরেডি ফুটেজটা কিন্তু ইউজেবল কন্ডিশনে চলে আসছে দেন স্টেপ টুতে আমি আরেকটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিব এবং আমি চলে যাব বেসিক কারেকশনে সেখানে আমি স্যাচুরেশন অ্যাড করব আই থিঙ্ক এটা ঠিক আছে আর ওভারঅল ইমেজটা একটু ওয়ার্ম লাগছে তাই আমি যেটা করব আমি চলে যাব হোয়াইট ব্যালেন্সে এবং টেম্পারেচারটা একটু কুল করে দিব ওকে সো স্যাচুরেশন আর হোয়াইট ব্যালেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট কিন্তু হয়ে গেছে আমি স্টেপ থ্রিতে আমার সাবজেক্টটাকে পপ করানো ট্রাই করব প্রসেসটা সেম আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিব সেটাকে সিলেক্ট করব দেন এফেক্টস কন্ট্রোল দেন অপ্যাসিটি দেন ক্রিয়েট ইলিপস মাস্ক এটা ক্লিক করব দেন একে একে চারজনের উপর চারটা মাস্ক ক্রিয়েট করে নিব
তো চারজনের উপর চারটা মাস্ক ক্রিয়েট করার ফলে যেটা হলো এখন আমি যে ধরনের এডিটি করি না কেন সেটা শুধুমাত্র মাস্ক করা অংশে এফেক্টেড হবে তো তাদেরকে পপ আউট করানোর জন্য আমি কন্ট্রাস্ট বাড়াবো এবং হাইলাইটস কিছুটা বাড়িয়ে দিব সো দেখেন আমার সাবজেক্ট কিন্তু এখন বেশ পপ আউট করছে বিফোর অ্যান্ড আফটার এটাই চাচ্ছিলাম তো স্টেপ ফোরে আমি ওভারঅল ইমেজের মধ্যে হালকা একটু লুক দিব আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা বসিয়ে চলে যাব কালার উইলসে শ্যাডোসে যে আমি কার্সোটা ড্র্যাক করবো কিছুটা ব্লুয়ের দিকে ওকে দেন হাইলাইটসে চলে যাব আমি এবং সেখানে হালকা ইয়োলো অ্যাড করব ঠিক আছে সো দেখেন আমার ফ্রেমে খুব সাটেল একটা লুক চলে আসছে এটাই দরকার সো আমি স্টেপ ওয়ানে এক্সপোজার ব্যালেন্স করেছি স্টেপ টুতে আমি স্যাচুরেশন আর হোয়াইট ব্যালেন্স অ্যাডজাস্ট করেছি স্টেপ থ্রিতে আমি আমার চারজন সাবজেক্টকে পপ আউট করিয়েছি এবং স্টেপ ফোরে আমি হালকা একটু লুক দিয়েছি তো এটাই ছিল আমার কালার গ্রেডিং টিউটোরিয়াল আই হোপ কালার গ্রেডিং শুরু করার ক্ষেত্রে বিগিনারদের জন্য এই ভিডিওটা হেল্প করবে আর কালার গ্রেডিং কিন্তু খুব কমপ্লেক্স একটা টপিক তাই এটা কিন্তু অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে ডিফারেন্ট ডিফারেন্টভাবে বিভিন্ন লুক ট্রাই করতে হবে আপনাদেরকে অনেকটা ট্রায়াল অ্যান্ড এরারের মতো আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন অলওয়েজ কালার্স ন্যাচারাল রাখা ট্রাই করবেন এটা খুব ভালো একটা প্র্যাকটিস আর কালার গ্রেডিং করার আইডিয়াল ওয়ে হচ্ছে লুমিট্রিস্কোপ ইউজ করে কালার গ্রেডিং করা তো আজকে টিউটোরিয়ালটা দেখে যারা প্র্যাকটিস করবেন মনে রাখবেন আপনাদের নেক্সট স্টেপ হবে হচ্ছে কীভাবে লুমিট্রিস্কোপ ইউজ করে কালার গ্রেডিং করতে হয় সেই জিনিসটা শিখে ফেলা এর ফলে স্ক্রিনের উপর খুব বেশি একটা ডিপেন্ড করতে হবে না তো আই হোপ আজকে টিউটোরিয়ালটা হেল্পফুল ছিল আর আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে আমাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর যে কোনো কোয়েশ্চেন নিচে কমেন্ট সেকশনে করলে হবে আমি যতটুকু সম্ভব রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো Oh, 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 oh,